exempel man ska gå igenom hur man deriverar potensfunktioner och polynom. Om ni tänker att vi har någon funktion här som ser ut så här x uppe till 5 till exempel. Då ser deriveringsreglerna följande. Att man tar det som finns här uppe i exponenten, flyttar det fram det där och minskar exponenten med 1. Alltså, om vi har derivatan då f' x, flyttar ner den exponenten framför och minskar exponenten med 1 så får vi 4. Så det betyder till exempel om vi har en annan funktion, kan kalla för gx kanske. Om vi har x upphöjt i x bara x upp till 1 skulle det stå, det brukar man aldrig skriva ut, men när vi säger att det skulle stå x upp till 1 eller sådär, så så står det x upp till 1, minska det, om vi tar derivatan, minska det, då får vi alltså 1 framför här, det är 1, x upp till 0, eller hur, för det står ju 1 här framför. Men x upp till 0, vad som helst upp till 0, det är faktiskt 1. Så det där blir 1, vilket betyder att det står faktiskt 1 gånger 1, och det är samma sak som 1. Så det var derivatan av x det är 1. Okej, okay. men om vi gör ett steg till då. Om vi skulle ha en annan funktion här. Och så säger vi att det är x uppe till minus 1. Ja, vad händer då? Ja, vi gör precis som vanligt. Å prim x här. Så flyttar vi ner den. Minus 1. Och så minskar vi den där med 1. Minus 2. Eller hur? Och då vet vi enligt när vi räknade med potenser för att om man har minus här uppe så kan man flytta ner den här nere i nämnaren och så ändrar man den där till ett positivt, en positiv exponent. Så det här är samma sak som minus 1 gånger 1 delat med x uppe till 2 på det här sättet. Och minus 1 känns ju lite löjligt att ha framför där. Den räcker med att man bara skriver minus 1 delat med x uppe till 2. Så gör man om det är negativa exponenter där. Om vi nu säger så här att vi har flera stycken. Vi har kanske en hel drös. Ett polynom har slag. Vi har massor med olika potenser här. Vi har fx är lika med x uppe till 2 plus 3x uppe till 4 plus 7 till exempel. Om vi nu tar och deriverar det här så ser vi här uppe i till 2 där. Nu flyttar vi ner den. 2x och så minskar vi den där med 1. Det blir x uppe till 1 då. Men nu brukar man inte, 1 då kan man inte skriva ut det. Och sen tar vi här flyttar vi ner den. Då blir det 3 gånger 4, eller hur? 3 gånger 4, x uppe i till Så minskar vi den där med 1 så blir det 3. Och här, här finns det ju ingen inget x-värde överhuvudtaget. Så derivimerar man med tanke på x så försvinner den här. Alla konstanter försvinner. Sådär. Så att, ja, ledsen, sjuan försvinner där. På det sättet. Och här då, 3 gånger 4 då blir det 2x plus 12x upphöjt i 3 på det sättet. Och det där kan man ju tänka på lite när vi hade linjära funktioner i lika med kx plus m. Då vet vi att det värde som var kopplat med k, det var ju det som var den derivatan. Och m-värdet i den situationstecken var där en rak linje försvann. Så att alla eh, konstanter försvinner på det här sättet. Ja, så det var lite om hur man deriverar.